हेलो साथियों नमस्कार आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में जी हाँ साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के सीरीज में साथियों हम बताना चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको आज बताने वाले हैं कि चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हैं और ये सीरीज लगातार चलाई जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से और मैं बता दूं यूथ कंपटीशन के जो बुक हैं वहाँ से ये ऑब्जेक्टिव उठाया जा रहा है वहाँ से ये ऑब्जेक्टिव कराए जा रहे हैं तो आप लोग यदि आपने हमारे पहली बार यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल तीन सौ साठ पर विजिट कर रहे हैं तो हमको हम आपको तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेलाइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और लगातार आप हमारे साथ बने रहें तो साथियों आज ये देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और इस चैनल के इस जो सीरीज होगी ये इस सीरीज में हम 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करेंगे टी सीरीज होगी हमारे इस चैनल के माध्यम से तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का लोहे के कोर में संतृप्तिकरण होने को क्या कहते हैं जी हाँ कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का लोहे के कोर में संतृप्तिकरण होने को क्या कहते हैं तो मैं बता दूं जो संतृप्तिकरण होता है वो होता है आपका हिस्टेरिस क्या होता है वो हिस्टेरिस होता है ठीक है और लोह कोर में बार बार चुंबकी या विचुपन के कारणों के कारण विद्युत खपत होती है और वो स्टेरसिस लॉस के नाम से जाना जाता है यह ट्रांसफार्मर में हिस्टेरसिस ट्रांसफार्मर में ये जो होता है वो भवर धाना भवर जो होता है हमारा एडी करंट लॉस के साथ होता है तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वन राइट होगा हिस्टेरिस लॉस जो होता है चुंबकीय प्लस का लोहे के कोर में जो संतृप्तिकरण की प्रक्रिया होती है उसे हिस्टेरिस के नाम से जाना जाता है आइए देखते हैं दूसरा हमारा प्रश्न क्या है तो दूसरा प्रश्न हमारा है कि ए करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है जी हाँ एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें क्या होता है इन चारों ऑप्शन में से हमें आपको बताना है कि क्योंकि इसमें क्या होता है जब एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है तो मैं बता दूं आपको कि एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित तब कर सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होता है जी हाँ इसमें परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा होती है और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र की मा की जो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही क्या होता है अन्यून प्रेरण की प्रक्रिया भी संपन्न होती है यानी कि ऑप्शन नंबर बी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है परिवर्तित ये परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र जी हाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमेशा चेंज होता रहा था क्योंकि इसमें एसी करंट की बात किया जा रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आई देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है तो अगला हमारा प्रश्न है कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए जी हाँ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सन दो हजार सोलह में पूछा जा सकता जा चुका है यूपी पी पी टी जी टू के ट्रेन एग्जाम में तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान देख से देखिएगा और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी कराए जाते हैं तो मैं बता दूँ प्रेरित ई एम एफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएँ हाथ के नियमानुसार अंगूठे की जो दिशा होती है वो क्या अंगित करता है जी हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रेरित ई एम एफ होता है जो प्रेरित ई एम एफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियमानुसार जी हाँ दाहिने दक्षिण मतलब क्या दाहिने हाथ के नियमानुसार जो अंगूठे की दिशा इंगित करता है वो क्या होता है अंगूठे की दिशा चालक की गति को निर्देश करता है जी हाँ जो अंगूठा होता है 
और ये जो अंगूठा होता है ये वाला हिस्सा वो होता है आपका क्या वो होता है आपका कि वो चालक की गति की दिशा को दिखाता है जी हाँ वो चालक की गति को दिशा को दिखाता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट चालक की गति की दिशा इंगित करता है वो क्या होता है फ्लेमिंग के दाए हाथ के अंगूठे के नियमान अनुसार अब आइए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है अगला हमारा प्रश्न है कि जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम क्या बताता है जी हाँ जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम क्या बताता है तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि लेंज के नियम क्या बताता है तो जब एक चालक में धारा जब एक चालक में क्या होती है धारा का मान बढ़ता है तो लेंज के नियमानुसार जो बढ़ने वाली धारा के विपरीत क्या होती है धारा उत्पन्न होने लगता है बढ़ने वाली धारा के विपरीत क्या होता है धारा उत्पन्न होने लगता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट अर्थात जो लेंज का नियम होता है क्या कहता है कि धारा धारा जिसके कारण उत्पन्न होती है वो उसी का विरोध करती है वो क्या होता है उसी का विरोध करती है और यह नियम जो जे जो नियम था सन अठारह सौ सन अठारह सौ तैतीस ईस्वी में हिनरिक लेंज ने दिया था कौन दिया था हिनरिक लेंज ने सन अठारह सौ तैतीस ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया था तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट जब एक चालक में धारा का मान बढ़ता है तो लेंज का नियम क्या बोलाता है ये सौ प्रेरित बोल्ट था बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करता है यही लेंज के नियमानुसार आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट होगा अगला हमारा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं तो आइए चलते हैं देखते हैं हमारा अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि धारावाही कुंडली यानी कि करंट क्वाइल करंट क्वाइल में ऊर्जा निम्नलिखित रूप से किस में संग्रहित होता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि करंट क्वाइल में जो एनर्जी होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है संग्रहित होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फिर अगला हमारा प्रश्न है ये अगला प्रश्न कह रहा है कि लोहे के क्रोड वाले जी हाँ लोहे के क्रोड वाले आकर्षण शक्ति होती है जी हाँ लोहे के क्रोड की जो आकर्षण शक्ति होती है वो होता है वायु के क्रोड वाले सोलोनाइड से अधिक होता है जी हाँ वायु के क्रोड वाले सोलेनाइड से अधिक होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फिर अगला हमारा प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा मात्रक होता है या यूनिट होता है तो भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो आप लोग ध्यान में रखिएगा जो मात्रक होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्र आप सभी लोग जानते हैं कि बेबर होता है क्या होता है बेबर होता है कुलाम आप लोग जानते हैं किसका मात्र होता है तो आवेश का मात्र होता है वैसे ही गलत हो जाएगा और मैक्सवेल आप लोग जानते हैं कि एक मैक्सवेल बराबर दस पे पावर आठ बेबर जी हाँ एक मैक्सवेल बराबर क्या होता है दस पे पावर आठ बेबर के बराबर होता है तो आप लोग सभी जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्र क्या होता है बेबर होता है और यहाँ पे जो हम लोग जो भी मात्रक लेंगे वो जब भी नॉर्मली आपसे मात्रक पूछा जाएगा तो समझ लीजिए वो एस आई यूनिट में ही पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है एस आई यूनिट में ही पूछ रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे ये हमारा अगला प्रश्न क्या है तो हमारा अगला प्रश्न है कि यदि यदि एक लोह दंड यानी कि आयरन राड को सर्वत्र चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए तो क्या होगा तो क्या होगा तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि उस समय उस स्थिति में क्या होता है कि जब किसी चालक को जब 
जब कि, किसी जो हमारा आयरन रॉड होता है उसको अगर नॉर्मली एक धागे से आप लटकाते हैं तो होता क्या है कि बल रेखाओं की दिशा में गति करने के लिए प्रवृत्त होने लगता है वो क्या होता है बल रेखाओं की दिशा में गति करने के लिए प्रवृत्त होगा इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट अगला हमारा प्रश्न है जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब क्या होता है तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब किसी जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाएगा या किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे रख के तो वहां पे वोल्टेज प्रोड्यूस होता है क्या होता है वहां पे वोल्टेज प्रोड्यूस होता है ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट अगला हमारा प्रश्न है कि चुंबक का गुण निम्न में से कौन सा नहीं है जी हाँ चुंबक में से निम्न में से कौन सा गुण नहीं है तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा है ये पहला कह रहा है ये लोहे और मिस धासुओं को आकर्षित करता है यानी कि ये तो आपका हंड्रेड परसेंट सही है इन्होंने पूछा है कि कौन सा सही नहीं है अगला इसमें आप समझिए हैं कि समान ध्रुव यानी कि नार्थ 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 हम जानते हैं कि जो हमारा चुंबक होता है उसमें नार्थ और साइथ दो क्या है कि ध्रुव होते हैं तो ये कह रहा है समान ध्रुव में प्रतिकर्षण समान ध्रुव में क्या होता है प्रतिकर्षण और असमान और क्या होता है असमान और कह रहे हैं असमान ध्रुव में एक दूसरे में आकर्षण होता है ये भी हमारा ऑप्शन सही है अगला कह रहा है जब एक चुंबक को कई खंडों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र चुंबक के रूप में कार्य नहीं करता है यही ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक जब भी किसी चुंबक को के छड़ के चुंबक को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद जितने भी टुकड़े मिलेंगे सभी चुंबक एक स्वतंत्र चुंबक की भांति व्यवहार करने लगते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट और चौथा इसमें ऑप्शन जो दिया है कि यदि हम हथौड़े से तोड़ते हैं या गर्म करते हैं किसी भी चुंबक को तो उसकी जो चुंबकशीलता होती है चुंबक का जो गुड़ होता है वो क्या होता है समाप्त हो जाता है वो क्या होता है समाप्त हो जाता है तो कुल मिलाजुला के देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट कि यही जो ऑप्शन है यही जो ऑप्शन है क्या है चुंबक के गुण में कौन सा नहीं वाले ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट होगा अगला हमारा प्रश्न है कि फेराइट निम्नलिखित में से संबंध है इसके नाम से पता चला फेराइट यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फेरोमैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फेरी मैग्नेटिक मटेरियल फेराइट निम्नलिखित में से संबंध है यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट अगला हमारा प्रश्न है कि एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जी हाँ ये बहुत ही लाजवाब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि एक जो चुंबक होता है कोई भी चुंबक होता है तो चुंबक में क्या होता है कि दिशा पूछा तो हम जानते हैं कि बार बार नॉर्थ से साउथ की तरफ दिशा होती है बार बार क्या होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ दिशा होती है और अंदर की बात किया जाए तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि ये क्वेश्चन आपका क्या होगा साउथ से नॉर्थ यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट साउथ से नॉर्थ की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के अंदर पाई जाती है यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट अगला हमारा प्रश्न देखते हैं क्या है तो अगला हमारा प्रश्न है कि चुंबकीय परिपथ में पाराग्यम्यता यानी कि परमियंस विद्युत परिपथ के लिए किस गुण के जैसी होती है जी हाँ जो पाराग्यम्यता होता है वो विद्युत परिपथ का चालकता का गुण कराता है विद्युत परिपथ के चालकता जी हाँ चुंबकीय परिपथ में पारंभता जो होता है परमियंस जो होता है विद्युत परिपथ के चालकता के गुण के बराबर होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट
अगला हमारा प्रश्न है शक्ति गुणक यानी कि पावर फैक्टर मीटर में जो हमारा फिक्स क्वाइल होता है और जो चल क्वाइल होता है वो किस प्रकार जुड़ा होता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो फिक्स क्वाइल होता है वो चल कुंडली के जो स्थिर क्वाइल होती है चल कुंडली के सीरीज में जुड़ी होती है जी हाँ स्थिर क्वाइल के सप्लाई के सीरीज में जुड़ा हुआ था जी हाँ जो स्थिर क्वाइल होता है वो सप्लाई के सीरीज में जुड़ा हुआ था है यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट अगला हमारा प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं यानी कि दहने नहीं बाएं हाथ का नियम प्रयुक्त करते समय बाएं हाथ के नियम प्रयुक्त करते समय निम्न में से कौन सही इंगित करता है यानी कि पहली उंगली क्या करती है अंगूठा क्या करता है और बीच वाली अंगुली का कार्य क्या होता है इन्होंने यही पूछ रखा है तो हम जानते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार चालक की गति अंगूठा इंगित करता है और जो हमारी तर्जनी उंगली होती है वो एरिया को दिखाता है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है और जो बचा हमारा मध्य उंगली वो होता है धारा का दिशा यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो साथ ही साथ आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रखता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न के पड़ाव पे ये हमारा अगला प्रश्न क्या है जी हाँ फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या देता है जी हाँ फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार क्या होता है इन्होंने पूछ रखा है तो मैं आपको बता दूँ कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का जो नियम होता है जो रूल होता है वो होता है कि चालक में जनित विद्युत वाहक बल की दिशा इंगित करता है जी हाँ चालक में जनित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करता है तो हम बता दें कि चालक में जनित विद्युत वाहक बल की दिशा ये फ्लेमिंग के क्या होता है लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार होता है और यदि किसी यदि किसी धन या यदि किसी धन या कच्छ के कोने पर मिलाने वाली तीन रेखाएं अलग अलग तरफ पर बन रही हैं तो अंगूठा मैकेनिकल लाश यानी कि बल एवं गति और तर्जनी जो होता है वो चुंबकी के लिए बताता है और मध्यमा जो होता है वो विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है ये होता है हमारा फ्लेमिंग के राइट और लेफ्ट हैंड का रूल बार बार यह में पूछे जाते हैं तो आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा ऐसे कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा आइए चलते हैं देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है क्या है अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि हिस्टेरसिस चुंबकी परिपथ में हिस्टेरसिस चुंबकी परिपथ में ऐसी परिघटना है जिसके द्वारा जिसके द्वारा क्या होता है तो मैं बता दूं कि जिसके द्वारा यच से जो हमारा बी होता है जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो यच से पश्चगामी यानी कि क्या होता है लेग ही रह जाता है जो बी होता है वो यच से यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से ही पीछे रह जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी विल बी राइट ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हिस्टर से चुंबकीय परिपथ की ऐसी परिघटनाओं में बी हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमेशा यच बने यच कर्व से पीछे पश्चगामी ही रह जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट अगला हमारा प्रश्न है अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा क्या दर्शाता है तो हम आपको बता दें कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अनुसार जो अंगूठा होता है वो आपको इसमें पूछ रखा है कि क्या दिखाता है तो मैं बता दूं आपको कि ये जो होता है 
मोशन ऑफ कंडक्टर यानी कि चालक की दिशा को इंगित करता है धारा की प्रवाह की जो दिशा होती है वो बीच वाली उंगली होती है और चुंबक की जो क्षेत्र की दिशा होती है वो पहली उंगली होती है और चालक की दिशा दिखाने के लिए वो होता है हमारा अंगूठा जी हाँ अंगूठा चालक की दिशा को दर्शाता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट अगला हमारा प्रश्न है कि यदि दो यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी d है यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी दूरी जो है वो d है क्या है वो जो दूरी है वो d है तो उनके मध्य जो बल लगेगा वो क्या होगा किसके समोनुपाती होगा इन चारों ऑप्शन में तो मैं बता दूं कि जो उनके बीच की जो दूरी होती है वो उसके बीच के बल के दूरी के व्युतक्रमा व्युतक्रमी समानुपाती होता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल भी राइट इसका जो फार्मूला बनता है एफ इज इक्वल एफ इज इक्वल के एम वन एम वन एम टू बटे डी स्क्वायर बटे कितना डी स्क्वायर ये आपका फार्मूला जो बनता है ये फिजिकल जो बल लगता है दोनों के बीच में एम वन एम टू बटे डी स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर दूरी के वर्ग के व्युतक्रमान व्युतक्रमी समानुपाती होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जी हाँ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है तो साथियों मैं बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है डी एम आर सी मेंटर इलेक्ट्रिकल दो हज़ार चौदह में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा यूथ कंपटीशन की बुक से सारे ऑब्जेक्ट आपसे आप कराए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से तो आप लोग लगातार हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज कराई जा रही है और आपको टी ट्वेंटी सीरीज में कैसा ये वीडियो लगा जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है जी हाँ इसमें से जो क्वेश्चन है कि एक प्रकार के ध्रुव दूसरे प्रकार के ध्रुव को आकर्षित करते हैं डेट मीन्स आप कह सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ जैसे ध्रुवों में अगर दो विपरीत एक प्रकार के ध्रुव एक दूसरे से आकर्षित करते हैं ये इन्होंने पूछ रखा है तो यहाँ पे मैं बता दूँ अगर सेम प्रकार के ध्रुव है नॉर्थ नॉर्थ है तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा यहाँ पे जो है वो होना चाहिए क्या ये आपका क्वेश्चन गलत है सीधे सीधे इन्होंने पूछ रखा है कौन सत्य है फिर ये सीधे सीधे आपका पहला ऑप्शन गलत मिल गया दूसरा कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में गुंजन प्रकार की ध्वनि इसकी बाइंडिंग में विकसित होती है ये भी आपका जो ऑप्शन दिए हैं गलत है और अगला हमारा प्रश्न है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा कि बेबर होता है आप सभी लोग जानते हैं कि जो इसका ऐसा ही मात्रक होता है वो बेबर होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट और चौथा दिया है कि किसी भी सर्किट में बोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ये भी क्वेश्चन क्या है ये भी ऑप्शन गलत है यानी कि ऑप्शन नंबर कुल मिला जुला के देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका बेबर होता है तो साथियों ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको पसंद आया था जरूर एक लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में इस वीडियो को हमारी मदद कीजिएगा आपका प्रयास आपका प्रयास हमारा प्रयास आपका साथ इसी नारे के साथ हमारी पूरी टीम स्टडी सर्कल तीन सौ साठ जुड़ी हुई है और आप हमारे चैनल पर पहली बार बैठ गए हैं तो आपको हम तय दिन से शुक्रिया अदा करते हैं साथियों मैं बता दूँ यू पी आर बिनल और यू पी पी जेड टी जी टू की स्पेशल क्लास स्टडी सर्कल तीन सौ साठ पर लगाई जा रही है इसके पहले कुछ थ्योरी की भी क्लासेस जैसे टी डी पी फॉर प्लांट की भी क्लासेस लगाई गई हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लगाई गई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस साल बताए जा रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हमारे बाकी वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं तो साथ ही आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए नमस्कार फिर तो मिलते हैं अपने नए अगले नए वीडियो में इसी तरह तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत